Esmu dinamikas maistra un mana misija ir saistīta ar dzīvības iepladināšanu spēlē, satavstāmas spriedzes brīžu organizēšanu, neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar kniedējošu kautiņu vai stratēģisku manevru, lai ar spēku ievirzītu pretinieku uz dēļiem. Mans uzdevums ir pastiprināt katra mača intensitāti. Mūsu īsajā spēle slogā no 5 līdz 10 minūtēm katrā spēlē mērķis ir nerimstoši piepūlēties, pārkāpjot robežas, iedodot kādam dvēselē līdz spēku izsīkums kļūst par neizbēgamu realitāti. Ivanāns dažādās Amerikas hokeja līgās spēlē jau kopš 1997. gada. Manas darbības laikā apvienotajā hokeja līgā es sapratu. Manas augums un spēks bija ideāls sastāvdaļas, lai aptvertu spēku orientētu spēles aspektu. Tā bija apzināta izvēle – apņemšanās spēlē tādu hokeju, kurā fiziskā būtība bija visvarīgākā. Šajā vidē kautiņa nebija blakus parādība. Tā bija stāstījuma un neatņemama sastāvdaļa. Spēlēt spēka spēle nozīmē iesaistīt saistīties led uz dueļos. Tas ir fundamentāls goda kodeks. Šis moments īpaši rezonē Ziemeļamerikas hokeja bildi, kur cieņa pret hokeju ir dziļi iesakņojusies. Raitis dodoties aiz okeāna sākumā ieradās kā aizsargs. Taču tikai pēc dažiem gadiem treneris ierosināja radikālu maiņu, kāpēc gan neizpētīt uzbrukuma pusi. Pieņemot šo izaicinājumu, es pārgāju uz nozīmīgāku lomu spēka spēlē. Mainot savas karjeras trajektoriju šajā procesā, Raiti Ivanāna ceļš ir bijis tālu no rož Drafta laikā viņš nekad nav saņēmis zvanu, un tāpēc Raitis savu hokeja ceļojumu sāka no pašas apakšas pamatiem. Zemākajām līgām katru solis uz priekšu bija liecība par smagu darbu. Bija brīži, ka tā visa smagums lika Raitim apsvērt domu beigt karjeru. 25 gadu vecumā es nokļūk Ruscelēs, jautājot, vai ir pienācis laiks pagriezties un meklēt alternatīvu ceļu. Spēlēšanai zemākajās līgās ir savu izaicinājumu īpaši starp sezonā, kad darba meklēšana kļūst par nepieciešamību. Sākotnē Ivanāns iedziļinājās dārs kopībā, stādīja kokus, lai saviluktu galvas kopā. Ņukai vienā viņš atklāja, ka strādā būvniecības uzņēmumā, kas pieder komandas īpašniekam. Uzdevums bieži bija saistīts ar māju demontāžu, un tāpēc bruņojušies ar savu izterīgo ķermeņu uzbūvu, puiši izmantoja veseru un ķērās pie darba. Darba atrašana starp sezonā ir nerimstoša nodarbošanās. Reizēm iespējas rodas hokeja skolās, taču tās ir maz. Sezonai tuvojoties uzmanību tiek pievērsta sporta zālei. Vēlāk seko žonglēšanas virpulis, treniņš stadionā, dienas gaitā sporta zālu un visbeidzo treniņš uz ledus. Un tas viss notiek savienojot ar darbu. Raitis bieži pārdomāja spēlējošo puišu greznību, koncentrējoties tikai uz treniņiem un sezonas sagatavošanās posmu. Bez papildu darba nastas bija apskaužama. Izdzīvošana nozīmē orientēties striktā līdzsvarā starp ikdienas dzīves prasībām un neatlaidīgi tiekšanos pēc gatavības gaidāmajai sezonai. Spiltas atmiņas virmu arī ap plašajiem braucieniem, kas raksturo dzīvi zemākajās līgās. Atālumi, ko veic autobusu braucieni, nav nekas neparasti. Ceļojumi uz spēlēm ir no pāris stundām līdz maratona posmiem ap patsmit stundām. Ieredzējušiem spēlētājiem gulēšanu uz autobusu grīdas kļūst par ikdienu izšķu sastāvdaļu. Savukārt jaunpienācēji nereti mēģināt mēģina izlocīt kājas improvizētās gultās uz krēsliem. Modināšanas zvane bieži skan ļoti agri no rīta. Ar mandātu ieturēt brokastis degvielas uzpildu stācijā vai ieskrietuvē. Skatoties, kā Ivanāns hokeja laukumā atdeva visus spēkus, šķita, ka dzīve no debesīm saka – paldies par visu jūs smago darbu. Soli pa soli viņš atpelnīja to, ko bija ieguldījis, līdzīgi kā tad, kad krājat naudu, lai iegūtu kaut ko īpašu. Tas ir tā, it kā hokeja laukums būtu maģiska vieta, kur viņa pūles pārvērtās uzvarās un visums viņam aplaudēja no augšas par fantastisku neatlaidību. Būdams jau stabila vērtība Amerikas hokeja līgā, 2004. gadā Raitis ar Milwaukee Admirals izcīnīja Caldera kausu, kas ir otra prestižākā trofejā ir Stanley kausa. Viņš kļūba par pirmo Latvijas hokejistu, kurš izcīnīja otrā spēcīgākās Ziemeļamerikas hokeja līgas AHL čempionu titulu. Caldera kausu finālā uzvarot Vilks Bāre Skrentonas pingvīns. Pirmajā play-off kartā Milwaukee bija nepieciešama septiņas spēles, lai pieveiktu Cincinnati maitīdāks. Nākamajā kārtā admirāls sešās spēlēs uzvarēja Čikāgas Volvs, iekļūstot konferences finālā. Pēdējā stadijā pirms AHL finālu admirāls ar 4 pret 1 sērijā pārspēja Rochesters Americans. Laika gaitā Raitis saprata, ka lielāko daļu cīņu viņš aizvada ar NHL policistiem, kuriem ir divirziena līguma un ierobežot spēles laiks. Reizēm tas lika man apdomāt, kāpēc es nevaru tur atrasties. Viņi ir gluži tādi paši, kā es. Viens no atslēgas brīžiem, kas lika treneriem atzīt viņa potenciāli NHL līmenī, bija pirms sezonas kautiņa laikā. 2005. gada NHL sezonu. Kenei 
brīvdienas treneris klubs Žulēns sāka kā galvenais, taču 14. janvārī viņu atlaida un uz pagaidu laiku aizstāja ģenerāla menedžeris Bobs Gainijs. Kenēdienas pirmais vācsargs Žozē Teodors tika aizmainīts uz Colorado Avalanche, viņu vietu ieņēma Kristobals Hue. Hue sezonas gaitā kļūva par līgas līderi atvairīto metienu procenta ziņā 92,9%. 8. oktobrī Raiti Sivanāns debitē NHL Montreals Kenēdienas sastāvā. Raiče savā debijas spēlē laukumā pavadīja 2 minūtes un 51 sekundi, paspējot nopelnīt negatīvu liederības koeficentu mīnus viens. Citos statistikas slauciņos Raitis neatzīmējās. Monreals Kenedienas sacentās ar Toronto Maple Leafs komandu uzvarēšo spēlē ar rezultātu 5 pret 4. Manā debijā pret kļavu lapām, kur spēlē tais domī viens no labākajiem policistiem līgā, atrodoties piemetie nesuzmet viņam jautājumu. Domī, aiziet, viņa atbilde bija negaidīta. Ne tagad. Es tev pateikšu, kad būs piemērots laiks. Tas bija intriģējoši, kā Domī apliecināja savu autoritāti, nosakot, kad notiks kāršu dalīšana. Šādās situācijās jums ir jāievēro kodeksts, nerakstīta lietu kārtība. Būdams jaunpienācējs, kas vēl tikai pierāda sevi, Ivanāns neko daudz nevarēja darīt, kā vien ievērot spēles noteikumus. Otrajā NHL spēlē Kanāns derbijā pret Otovas senators. Raitis iestaistījās cīņā ar garāko NHL hokejistu uz Deno Čaru jeb Haru. Ivanāns guva vaiga kaulu lūzumu un Montreals Kanēdiens rindās aizvadīja tikai četras spēles, sezonu aizvadot Farm klubā. Pēc sīva hokeja kautiņa valda neizteikta sapratne. Nav ilgstoša naida vai dusmas tikai atziņa, ka tas viss ir spēles sastāvdaļa. Pazīstama sejas vai nē, nerakstītais goda kodeks ņem virsroku. Pēc pēdējā skaņas signāli mēs saplūstam. Apmaināmies ar sveicieniem un iesaistāmies pēc spēles diskusijās. Cieņu pārspēj sadursmes uz ledus. Nejauciet to ar intensitātes trūkumu. Ir skaidra līnija, un tā šķērsošana piemēram grūdiens apmalē vai sitiens pa muguru. Protams, izraisa atšķirīgu reakciju. Šādos gadījumos tas ir instinktīvs prins pretī taisnīgumam lūžņu veidā. Tomēr tā kā putekļi pēc spēles nosēžas ļaunums un dusmas kaut kur pazūd. Tas ir pārējošs kaislības uzliesmojums, kas apriebežojas ar hokeja laukumu, neatstājot vietu ilgstošam rūktumam. Noslēdzoties Nacionālās līgas regulārajai sezonai, Kenēdiens ieņem trešo vietu Ziemeļaustrumu divīzijā un septīto austrumu konferencē. Kenēdiens pirmajā kārtā satikās ar nākamo Stenlija kausa čempioni Karolīnas Harikens un piedzīvoja sērijā zaudējumu 4 pret 2. 2006. gada vasarā Raitis noslēdza viena gada līgumu ar Los Angeles Kings, pārdomājot kautiņu evolūciju līgā. Pēdējā laikā viņš novēroja ievērojumas pārmaiņas. Izpildītājiem vairāk neapriebežojās tikai ar iebiedētāju lomu. Viņi ir nemanām integrējušies spēles struktūrā kā prasmīgi spēlētāji. Šī transformācija ir ieviesusi tīrāku, izmocinātāku hokeja versiju. Ainava ir mainījusies un līdz ar to ir samazinājies kontakta biežums uz ledus. Šī paradigmas māņa nav tikai spēlētāja evolūcijas rezultāts, bet ir cieši saistīta ar noteikumu izmaiņām. Līga ir ieviesus noteikumus, lai ierobežot nekorektu uzvedību uz ledus, pieliek Tiesneši vairs nepieļo nepārprotamu spēka pielietošanu, un pārkāpumu sekas ir kļūšas smagākas. Priekšlaicīgi izraidīšana no spēles tagad var nozīmē diskvalifikāciju uz nākamo spēli, kas kalpo kā preventīns līdzeklis pret pārmērīgu agresiju. Šī divējādā pieeja, apvienojot spēlētāju evolūciju un noteikumu izpildi, nenoliedzami ir veicināju uz disciplinētāku un izmocinātāku hokeja zīmola mūsdienu NHL. Bērnībā informācijas bija daudz, daudz mazāk nekā mūsdienā. Tajā laikmetā mani aizrauma Mārtija Makšorlija spēle, kļūstot par dedzīgu fanu, iedomājieties siriālu brīdi, kad mūsu ceļi krustojās šeit, Los Angelesā, satiekot viņu mūsu ģērtuvēs. Abrīnas nostaļģija pārtapa taustāmā saiknē. Iesaistīšanās sarunā ar Makšorliju nebija nekas cits kā hokeja entuziastu sapnis. Veterāns ne tikai sveica mani brālībā, bet arī dāsni dalījās atziņās, kas gūtas no viņa izcilās karģeras. Apmaiņa nebija tikai par hokeju, tas bija tie kas savienoja pagātni ar tagatni, kur pieredze tika nodota kā dārgas mantojumu lietas. Mārtīs kļuva par vairāk nekā bērnības elku, viņš kļuva par mentoru, sniedzot nenovērtējums padomus, atstājot vērtīgas pēdas manā hokeja ceļojumā. Gaidāmā sezonu iezīmēja pārbūves sākumu, jo komanda nolīga Marku Crawfordu par savu jauno galveno treneri. Bija šo San Jose Sharks ģenerāla menedžeri Dīni Lombardī par jauno ģenerāla menedžeri un bija šo NHL vācargu Roma Hex stālu kā ģenerāla menedžera palīgu. Savukārt Bills Renfords tika nolikts kā vācargu treneris. 2006. gada rudenī Ivan Ānz
Daugavas gūst savus pirmos nacionālās hokeja līgas vārtus pret Dallasas stārs vācargu Mārtiju Turko. Es spilgt atceros savus pirmos vārtus. It kā tas būtu noticis šodien, tas bija gaidīšanas un ziņkārības pilns brīdi, stājoties pretī Dallasas stārs. Uz ledus raiti stovukar krustoja nūjas ar Eriku Lindrosu. Interesanti, ka Lindros šajā spēlē atdeva trīs rezultatīvas piespēles, apliecinot savu meistarības klasi. Sezonas vidū pirms vakara spēles pret Fīniksas Kajotīs. Los Angeles Kings oficiāli iemūžināja Lūka Robi Teila kreklu. Tas padarīja viņu par piekto spēlētāju, kura numuru stobrīd iemūžināja Los Angeles Kings organizācija. Martā Raitis parakstīja viena gada vienvirzienu līgumu ar Los Angeles Kings 66. regulārās sezonas spēlēs. Raitis Ivanāns izcēlās ar četriem vārtiem un četrām rezultatīvām piespēlēm. Kings jaunā sezona sākās ar to, ka komanda ar Stenlija kausi čempionu Anaheimas Dax aizvadīja neitrālas spēles Odīva arēnā Londonā, Anglijā, pirmo reizi NHL aizvadot regulārās sezonas spēlē Eiropā, līdz ar pārēju uz Rīboka formas krekliem, kas tika ieviesti līgā. Kings arī nomainīja savu vārtu svinību signālu Staples centrā. Sezonas gaitā Kings cīnījās ar vairākumu realizāciju, ieņemot 30. vietu regulārās sezonas kopvērtējumā ar 77,99%. 2008. gada 29. janvārī Ivanāns parakstī jaunu divu gadu līgumu ar Los Angeles Kings. 73. regulārās sezonas spēlēs Raitis go sešus vārtus un atdev divas rezultatīvas piespēles, kad Raitim vaicās par izcilāko vācargu, kuru viņš ir pārspējis karjeras laikā. Ivanāns nepārprotam atbildēja – Domenīks Hašeks. Ivanāns ir spēlējis arī dažādās Latvijas junioru izlasēs, bet pieaugušo šo izlasē diemžēl uzspēlēt līdz šim brīdim nebija izdevies. 2008. gada pavasārā Arī Raitim šādi iespēja tomēr pavērās un viņam izdevās debitēt arī nacionālā vīriešu hokeja izlasē. Mēģinā Eiropas hokejā ienes fizisko šķautni, iebiedēšanas faktoru, tomēr dinamika bija atšķirīga. Atceros, kā mēģinā iebiedēt tādus spēlētājs kā Rains Getslavs un Korijas Perijs. Taču viņiem bija iepriekšēji pieredze ar mani NHL. Viņi saprati ierobežojumus, zinot, ka es nevaru sāsināt lietas pārāk tālu. 2008.–2009. gada sezonā Kings veica nozīmīgas korekcijas sastāvā, izlaižot uz ledus līgas jaunāko komandu, taču nespēja pārvarēt izslēgšanas spēļu lāstu. Los Angeles Kings sesto sezonu pēc kārtas nespēja kvalificēties play-off stadijai. Raitis Ivanāns 76. regulārā sezonas spēlēs go divus vārtus. Aleksandrs Frolovs ar 32 vārtiem bija komandas līderis. Piekto sezonu pēc kārtas gūstot vismaz 20 vai vairāk vārtu. Pēdējais, kurš sasniedz šādu statistikas rādītājus 5 sezonas pēc kārtas ar vairāk nekā 20 vārtiem bija Lūks Robitels 1993.–1994. gada sezonā. Vai atzinība man seko ielās? Pilsēns pašajā diapazonā cilvēkiem ir izaicinājums uzreiz pamanīt mani rosīgā pūļa vidū. Tomēr bilde pēc treniņa iezīmē citu ainu. Dedzīgi fani pacietīgi gaida, meklējot autogrāfas un īslaicīgus savienošanās mirkļus. Krekli ar manu vārdu ir pieejami iegādēji, taču pilsētās šī identifikātori nav redzami. Tribīnēs gan esmu redzēt un tas kalpo kā kopīgo emociju kausēšanas katls, kur kolektīvais entuziāzms par spēli atumšo vajadzību pēc taustāmiem arķeriem, tā jūs brīžos atpazīšana pārsniedz fizisko, tā kļūst par ieskaujošu pieredzi, kopīgu aizraušanos, kas mūs vieno vienā dinamiskā hokeja mačā. Runājot par karjeras plāniem, mans galvenais mērķis ir turēties pielādus tik ilgi, cik to atļaus veselība. Stenlija kausa izcīnīšana neapšaubām ir sapnis. Es vēl neesmu spēris, kā izslēgšanās spēlēs. Grūti pat iedomāties, kas tā ir par emociju gammu. Tāpēc mērķis ir tās izbaudīt. Aldera kausa iegūšana AHL dienās bija aizraujošs ceļojums, spēlējot hokeju līdz jūnija sirdī. Tomēr labi apzinos, ka NHL izslēgšanas spēles ir pavisam cits konkurences ešalons. Intensitāte, līkmes un atmosfēra ir nepārspējamas, un tas ir mērķis, kuru es ļoti vēlos sasniegt nākotnē. Kings februārī sezonas grafikā ievēroja 17 dienu pārtraukumu 2010 spēļu dēļ. Pieci spēlētāji, kuriem tobrīd bija līgums ar Los Angeles, tika izvēlēti, lai pārstāvētu savas valstis turnīra laikā. Drew Dauti spēlē Kanādas izlasē. Hanžuš tika iekļauts Slovākijas izlases sastāvā. Savukārt Dustins Brown, Jack Johnsons un Jonathan Quicks pārstāvēja ASV nacionālo izlasi. Kluba galvenais sezonas panākums bija 8 gadu izslēgšanas spēļu nekvalificēšanās pārtraukšana. Kings sezonu noslēdz ar 101 punktu, kas ir trešais lielākais punktu skaits frančīzes vēsturē. Raitim šī bija pēdējā sezona Los Angelosā. 61 NHL regulārās sezonas spēlēs Ivanāns pie punktiem netika.
politika. Popolara je sporta medijs Bleacher Report. 2010. gada aprijeli līgas visneliederīgākā spēlētāja titulu piešķīra Raitim Ivanānam. Ivanāns nospēlēja 60 mačus un negū nevienu rezultavitātes punktu. Nūle punkti. Tas ir neticami. Lai gan viņš piedalījās lielāko daļu spēļu. Ivanāns nevienā mačā laukumā nebija ilgāk par 9 minūtēm un 20 sekundēm un reizi neizcelās ar rezultavitātes punktiem. Norādīja portāla Bleacher Report hokeja eksperti. Nekādu nejaušu vārtu gumu un nekādu sekundāru rezultatīvo piespēļu. Pilnīgi nekā. Pa dažiem rezervas vācargiem ir vairāk rezultatīvu piespēļu. Prātoja portāla eksperti. Pārdomājot savus gadus kopā ar Kings, manā atmiņā ir iespiedies viens īpašs notikums, kas izrādījās neaizmirstams visnepatīkamākajā veidā. Tas bija ceļojums uz Colorado un mūsu lidmašīnē sākot nolaisties. Mūsu pārņēma draudīgi spēcīga lieta uz spērkona negais un vētru kombinācija. Pēkšņi iespēra zibens un lidmašīna sašūpojās, pilotām veicot negaidītu manevru, paceļot mūsu atpakaļ nemierīgajās debesīs. Scenārijas atkārtojās nereizi, atstājot komandu šoka sajūtās pārņemtu. Par laimi stāsts noslēdzās uz pozitīvas nots ar drošu piezamēšanos. Tomēr ielgusi, nemiera un diskomforta sajūti bija ļoti nepatīkama. Vasarā Raitis noslēdza divgadu līgumu kā brīvais saģents ar Calgary Flames. Pirmajā treniņā Ivanāns vienā maiņā spēlēja kopā ar Timu Džekmenu un centra uzbrucēju Beklundu. Šie trīs spēlētāji uz ledus esot izskatījušies ļoti labi, kamēr Beklunds saņēma sitienu pa kreiso aci un atstāja laukumu. Es ceru, ka mēs būsim tā maiņa, kura spēlēs enerģisku un spēka hokeju. Katrā ziņā es vēlos spēlēt fizisku hokeju, kas dos enerģiju visai komandai. Raitis nākotnē lūkojās ar pārliecību, noslēdzot būtisku līgumu ar Calgary Flames. Uzskats bija vienkārši aizvairās no traumām un viss ritēs gludi. Tajā brīdī es biju savas dzīves labākajā formā. Svara zaudēšana padarīja manā ātrāku, tehniski meistarīgāku un fiziski esmu savas spēles virsotnē. Taču, kā dzīve bieži pierāda, paredzamība ir veta greznība. Ivanāns Flames sastāvā debitēja 7. oktobrī sezonas atklāšanas mačā pret Edmonton Soilers. Trešā periodā laikā kautiņā pret Oilers policistu Stīvu Makintairu. Raitis go spēcīgu smadzeņas atricinājumu. Makintairam tā bija otrā uzvara par Ivanānu vienas nedēļas laikā. 2011. gada rudenī Latvijas nosūtīs Calgary Fan Clubu, kur 11. novembrī pret Texas Stars viņš gūs savus pirmos vārtus sezonā. Garģeras laikā Ivanāns NHL ir aizvadījis 281 spēli, gūs to 12 vārtus, izdarot 6 rezultatīvas piespēles un nopelnot 569 soda minūtes, kā arī negatīvu liederības koeficentu mīnus 39. Hokeja policista pienākumu uz ledus bija Ivanāna biļeta uz NHL, nebija alternatīva ceļa. Viņa sapnis sniedzas tālāk par hokeja laukumu, pārredzot policistu skolas atvēršanu. Tas ir sapnis, kas varētu iztenoties Amerikā. Īpaši vasarā, 2012. gada maijā, Ivanāns parakstīja divgadu līgumu ar kontinentālās hokeja līgas komandu Dinamo Rīga. Rētis Dinamo sastāvā piedalījās 39. regulārā čempionāta spēlēs, kurā sadeva vienu rezultatīvu piespēlu, nopelnīja liederības koeficentu mīnus 5 un 84 soda minūtes, vidē laukumā pavadot 7 minūtes un 18 sekundes. KHL cerības kausā Ivanāns piedalījās 11 mačos, kuros nopelnīja liederības koeficentu mīnus 1 un 6 soda minūtes, vidē laukumā pavadot 6 minūtes un 16 sekundes. Vasarā Rīgas Dinamo lauza līgumu ar Raiti Ivanānu. Bija vairāki ceļi un iespējas pagarināt karjeru. Amerikas hokeja līga vai kāda no Eiropas arēnām. Tomēr pēc karjeras, ko raksturo patstāvīga kustība un trauma, sesilgojos pēc miera. Iespējas vienkārši būt mājās ar ģimeni. Atkārto tā haila ritmu un sisties tur, kas atgādināja manu jaunību, nesagādāja lielu pievilcību. Raitis jau bija gājis cauri šim vētrām, ņemot vērā visus šos faktorus šita, ka ir īstais brīdis aizvilkt priekškaru karjerai. Savukārt Dinamo ir runājam par sportisko aspektu. Valmieras nometni izceļas ar izteiktu atmiņu. Tas nebija nekas cits kā ārprāts. Neapšaubāmi sezonas izaicinošākais posms. Jautājums par to, vai intensitāte atmaksājās, ir subjektīvs. Atšķirības sagatavošanās procesā starp NHL un KHL ir pārsteidzošas. NHL izstrādā individualizētas programmas, kurām spēlētāji rūpīgi seko. Svaras zāles un stadionu apmeklējumi sākās jau jūnijā. KHL nometņa intensitāte ir tāda, ka būt labākajā formā vienkārši nav risinājums. Tas ir gan rīz obligāts nosacījums. Dinamo laikos spēlē pret Viķas. Raitis jau zināja, ka viņam būs jākaujas ar Trevoru Gilisu. Jau iesildīšanās laikā aprunājāmies, ka nometīsim cimdus. Bet viņš man pateica, ka var 
Vēlreiz kaut es tikai tad, kad arēnā būs ieradies komandas īpašnieks. Sākās spēle un es viņam pieslidoju un saku, nu aiziet, viņš atbildēja, es nevaru, priekšnieks vēl nav ieradies. Otrajā periodā gan viss notika. Pēc spēles arī mums pateicās ar degvīnu, ikriem un citiem labumiem. Vakarot slidas raitis hokejā atrada jaunas mājas, iedziļinoties bērnu trenera sfērā. Viss sākās, kad kāds draugs no mūsu AFL laikiem uzrunāja un es labprāt piekritu. Galu galā es pieņem vēl divas komandas. To stara privātās sesijas, kurās es varēju pakāpeniski nodot savas zināšanas. Vecumu meistarības spektrs bija daudzveidīgs. Raitis trenēja 7 līdz 9 gadus jaunus bērnus, kā arī vadīja 16 un 18 gadus jaunus jauniešus. Paralēli tam viņš audzina dēlu, strādājot ar viņu individuāli, tā raitim ir neaprakstāma sajūta. Būt līdzās gan kā trenerim, gan kā tēvam.